ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நாம இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னா பிசிக்ஸ் லாஸ் அறிவியல் விதிகள் பத்தி பிசிக்ஸ்ல வர்ற அறிவியல் விதிகள் பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஃபுல் பாத்துட்டே வாங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாங்க பாக்கலாம் இடைப்பட்டும் மைய விளக்கு விசை அப்படின்னா என்னன்னா மைய நோக்கு விசையின் மைய நோக்கு விசையின் மதிப்பிற்கு சமமாகவும் எதிர் திசையிலையும் அமைய விசை தான் மைய விளக்கு விசை மைய நோக்கு விசையின் அதனுடைய மதிப்புக்கு சமமாகவும் எதிர் திசையிலையும் அமையும் விசை தான் இந்த மைய விளக்கு விசை இந்த மைய விளக்கு விசைக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து தயிர் கடையும் போது தயிரை வந்து கடையும் போது அந்த வெண்ணை வந்து பிரிஞ்சு பாத்திரத்தின் ஒரு ஓரத்துல அது வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அது மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு ஒரு ஓரத்துல வந்து அதுவா ஸ்டோர் ஆயிரும் சோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த மைய விளக்கு விசை தான் இதுக்கு காரணம் சோ நம்ம வந்து சமைக்கும் போது இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நமக்கு வந்து அப்படியே மனசுல வந்து நிக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஞாபகத்துல இருக்கும் மலை துளிகள் வந்து கோல வடிவத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பரப்பு இழுவிசை தான் காரணம் மலை துளிகள் வந்து கோல வடிவத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பரப்பு இழுவிசை தான் நீர் அழுத்த பம்பு நீர் அழுத்த பம்பு ஹைட்ராலிக் பிரஷர் பம்பு வந்து எதனுடைய அடிப்படையில இயங்குது அப்படின்னா பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில தான் இயங்குது சோ இந்த மாதிரி நீர் அழுத்த பம்பு அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா ஹைட்ராலிக் பிரஷர் பம்ப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சோ இந்த மாதிரி விதியோட பேரை வந்து கீழே கொடுத்துருவாங்க பாஸ்கல் விதி மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசை ஒளி விலகல் விசை இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ல வந்து கொடுத்துருவாங்க சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அடிக்கடி டிஎன்பிசில வந்து கேட்கறாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீர் அழுத்த பம்பு எதனுடைய அடிப்படையில இயங்குதுன்னா பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில தான் இயங்குது கப்பல் மிதப்பதை வந்து விளக்குவது ஆர்கிமெட்டிஸ் தத்துவம் ஆர்கிமெட்டிஸ் கோட்பாடு கப்பல் மிதப்பதை விளக்குவது வந்து ஆர்கிமெட்டிஸ் கோட்பாடு விமானம் புறப்படுவதை விளக்குவது விமானம் வந்து புறப்படுவதை வந்து விளக்குவது வந்து பெர்னோலின் தத்துவம் பெர்னோலின் தத்துவம் அடிப்படையில தான் விமானம் வந்து புறப்படுறது எல்லாமே அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில தான் விளக்குது மின்னோட்டத்துக்கும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் இடையில உள்ள தொடர்பை விளக்குவது என்னன்னா ஓம் விதி மின்னோட்டத்துக்கும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவது ஓம் விதி மின்காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா மறக்காம கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரியாதவங்களுக்கு அது வந்து தெரிஞ்சுக்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ மின்காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்றதுதான் இந்த கொஸ்டின் நியூட்டனின் முதல் விதியை நிலைம விதி நியூட்டனின் முதல் விதியை நிலைம விதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நியூட்டனோட இரண்டாம் விதி என்ன அப்படின்னா உந்தம் மாறுபாட்டு வீதம் விசைக்கு நேர்த்தகைவில் அமைவதோடு விசைக்கு நேர்த்தகவில் அமைவதோடு விசையின் திசையிலேயே அமையும் அந்த விசையோட திசையிலேயே அமையும் மூன்றாம் விதி வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர் திசையில எதிர்வினை வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா காற்று நிரம்பிய பலூனை வந்து நம்ம வந்து விடுவிக்கும் போது அந்த பலூனை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும் போது பலூன் ஒரு திசையிலையும் அதற்கு எதிர் திசையில அந்த காத்தும் வந்து போகும் சோ இதுதான் இந்த நியூட்டன் மூன்றாம் விதியோட எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரிதான் ராக்கெட் வந்து போகும் போதும் அதனுடைய எதிர் திசையில உந்தப்படுறனால அதனுடைய எதிர் திசையில ராக்கெட் வந்து பறந்து போகும் சோ இதுதான் நியூட்டனோட மூன்றாம் விதிக்கு எக்ஸாம்பிள் சோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி விதி கேட்கும் போது ஒன்னு அதனுடைய டெபினேஷன் கேட்கறாங்க இல்லைன்னா அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் கேட்கறாங்க இல்லைனா அந்த விதியோட சம்பந்தப்பட்ட ஃபார்முலா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்க வந்து பக்கத்துல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவும் நமக்கு கேட்கறாங்க கொஸ்டின்ஸ்ல கெப்ளர் விதி கெப்ளர் வந்து மூன்று விதி இருக்கு அந்த மூன்று விதி என்ன அப்படின்னா முதல் விதி வந்து சுற்றுப்பாதை விதி இரண்டாம் விதி வந்து பரப்பு விதி மூன்றாம் விதி வந்து சுற்றுக்கால விதி 
சோ இதனுடைய விரிவான தகவல் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வீடியோல வந்து நம்ம பாத்துருக்கோம் சோ அத அத போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா போய் நீங்க பாருங்க பெரிஸ்கோப் மற்றும் கலைடாஸ்கோப் போன்றவற்றில பயன்படும் தத்துவம் நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் கலைடாஸ்கோப் வந்து செய்யறது நம்மளா செய்யறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க அதுல எல்லாம் நம்ம செஞ்சிருப்போம் சோ இந்த மாதிரி பெரிஸ்கோப் மற்றும் கலைடாஸ்கோப் போன்றவற்றில பயன்படுற தத்துவம் எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில பயன்படுதுன்னா பன்முக எதிரொலிப்பு தத்துவம் அப்படின்ற அடிப்படையில தான் இது வந்து பயன்படுது வானம் நீல நிறத்துல தோன்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒளி சிதறல் வானம் நீல நிறத்தில் தோன்ற காரணம் வந்து ஒளி சிதறல்னாலதான் தோன்றுது மின்னோட்டத்தினை அளக்க உதவும் கருவியான டான்சன் கல்வனா மீட்டர் சோ டான்சன் கல்வனா மீட்டர் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மின்னோட்டத்தினை அளக்க பயன்படுது சோ இது வந்து டான்சன்ட் விதியின் அடிப்படையில தான் செயல்படுது டான்சன் கல்வனா மீட்டர் வந்து டான்சன் விதியின் அடிப்படையில தான் செயல்படுகிறது பிளம்பிங் வழக்கை விதி வந்து மின் இயற்றி விதி பிளம்பிங் வழக்கை விதி வந்து மின் இயற்றி விதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க லென்ஸ் விதி வந்து ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின் அடிப்படையில தான் செயல்படுது லென்ஸ் விதி வந்து ஆற்றல் அழிவின்மை விதியின் அடிப்படையில தான் செயல்படுது சோ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா எல்லாம் இருக்கு சோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொருள்கள் வந்து திசை மாறாமல் தொடர்ந்து ஒரே திசையில நேர்கோட்டில இயங்குதலுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நேர்கோட்டு இயக்கம் பொருள்கள் வந்து திசை மாறாமல் தொடர்ந்து ஒரே திசையில வந்து அது வந்து இருக்கு நேர்கோட்டில இயங்குது அப்படின்னா நேர்கோட்டு இயக்கம் சோ இந்த நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா துப்பாக்கியில இருந்து ஒரு துப்பாக்கியில இருந்து வரும் குண்டின் இயக்கம் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம் வட்ட இயக்கத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்கள் வந்து அணுக்கருவை வட்டப்பாதையில சுற்றி வருது இது வந்து வட்ட இயக்கத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த மாதிரி விதி நீங்களா எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்துல எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கலர் வந்து யூஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபார்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க எக்ஸாம்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து இருந்தா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கேக்குறாங்க ஒளி ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது அதோட நேர்கோட்டு பாதையில இருந்து விட்டு விலகி செல்ற பண்பு வந்து ஒளி விலகல் ஒளி வந்து ஓர் ஊடகத்துல இருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு போகும் போது அது போற பாதையில இருந்து சற்று விலகி போச்சு செல்ற பண்பு வந்து ஒளி விலகல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சோ இதுதான் நம்ம பார்த்த முக்கியமான விதிகள் பத்தி இம்பார்ட்டன்டான விதிகள் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல கேட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கற்பதை கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நம் தமிழ் மொழி நன்றி வணக்கம்